তো এখন আমরা আরেকটি মজার এবং একই রকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব খেয়াল রাখবে এটি কিন্তু একটি বুয়েট পরীক্ষায় আসা গাণিতিক সমস্যা সুতরাং দেখতে অনেক ছোট হলেও এটা কিন্তু মোটেও হেলা ফেলার মতো না এ ধরনের সমস্যাগুলোই কিন্তু বুয়েট রুয়েট চুয়েট সব বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি কিংবা টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিতে যে গুলো পরীক্ষা হয়ে থাকে ভর্তি পরীক্ষা সেই ভর্তি পরীক্ষায় এসে থাকে তাছাড়া এগুলো কিন্তু বোর্ড পরীক্ষার জন্য একই রকম গুরুত্বপূর্ণ তো চলো শুরু করা যাক তো আমাদের বলা হচ্ছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল ওয়ান উপবৃত্তের দিকাক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করো তো আমরা এই উপবৃত্ত সমীকরণ থেকে যাই কিছু করতে যাই না কেন সবার আগে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একে প্রমিত সমীকরণ আর আকারে লিখতে হবে অর্থাৎ আদর্শ সমীকরণের আকার যেটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই বাই এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এই আকারে একে আনতে হবে তো ডান পাশে আমাদের অলরেডি এক দেওয়া আছে তাহলে কি করা যেতে পারে তাহলে আমরা যে কাজটি করতে পারি যে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান এখন এই ফাইভকে আমরা নিচে নিয়ে আসতে পারি অর্থাৎ উপরে নিচে ওয়ান বাই ফাইভ দিয়ে গুণ করতে পারি বা ওয়ান বাই ফাইভ দ্বারা ভাগ করতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার বাই ওয়ান বাই ফাইভ প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়ান বাই ফোর ইজ ইকাল টু ওয়ান সাধারণ বীজগাণিতিক হিসাব মাত্র তো এখানে আবার আরও সুন্দর করে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই রুট ওভার ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই টু হোল স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান সুতরাং আমরা এখান থেকে খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের এ হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার ফাইভ এবং বি হচ্ছে ওয়ান বাই টু বা হাফ সুতরাং খুব সপ এবং এখান থেকে আরও পরিষ্কারভাবে কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখতে পারি যে এখানে বি এর মান এ এর চেয়ে অবশ্যই বড় তোমরা ক্যালকুলেটারে বসেও মান চেক করে দেখতে পারো অবশ্যই এখানে বি এর মান এ এর চেয়ে বড় সুতরাং বি এর মান যদি এ এর চেয়ে বড় হয় তাহলে আমাদের দ্বিকাক্ষে সমীকরণ নির্ণয় করার জন্য আর কি লাগতে পারে হ্যাঁ আমাদের কিন্তু সেই উৎকেন্দ্রিকতার মানটা এখানে নির্ণয় করে আনতে হবে দ্বিকাক্ষে সমীকরণ নির্ণয়ের জন্য সুতরাং আমরা যদি উৎকেন্দ্রিকতা মান নির্ণয় করি এখানে উৎকেন্দ্রিকতা উৎকেন্দ্রিকতা এ কি হবে যেহেতু বি গ্রেটার বি বড় এ এর চেয়ে তাই বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার আমরা যদি মানটা বসাই এখানে বি স্কোয়ার মানে কি ওয়ান বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ডিভাইডেড বাই আবার ওয়ান বাই ফোর একটু হিসাব নিকাশ করলেই আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এর মান আমাদের আসবে ওয়ান বাই রুট ওভার ফাইভ সো ওয়ান বাই রুট ওভার ফাইভ ই এর মানও চলে আসলো তো এখন আমাদের কি করতে হবে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যেহেতু বি গ্রেটার দেন এ তাই আমাদের উপবৃত্তের আকারটা কিন্তু এরকম তাই দ্বিকাক্ষটা কোনখানে থাকবে এই দিকে অর্থাৎ এক্স অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ হবে দ্বিকাক্ষের সমীকরণের আকার সুতরাং দ্বিকাক্ষের সমীকরণ দ্বিকাক্ষের সমীকরণ আসবে ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস বিই তো আমরা তো আগের সূত্র থেকে এটা খুব সহজেই জানি এখন আমরা শুধু মাত্র এর মান বসিয়ে দেব বি এর মান যদি আমরা বসাই বি হচ্ছে হাফ সুতরাং প্লাস মাইনাস থাকবে হাফ গুণ বিকাক্ষের সমীকরণ বি বাই ই আসলে তো হাফ গুণ হবে না হাফের সাথে ভাগ হবে হাফ ডিভাইডেড বাই ই ই এর ভ্যালু আমরা পেয়েছি ওয়ান বাই রুট ওভার ফাইভ আমরা যদি বসাই তাহলে খুব সহজে এখানে মান পেয়ে যাব প্লাস মাইনাস রুট ওভার ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু সুতরাং আমাদের দ্বিকাক্ষের সমীকরণ দাঁড়াবে ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার ফাইভ বাই টু এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত দ্বিকাক্ষের সমীকরণ সো এভাবে করে আমরা এই উপবৃত্তের সমীকরণ থেকে যাই নির্ণয় করতে দিক না কেন আমরা সর্বপ্রথমে একে প্রমিত সমীকরণের আকারে লেখার চেষ্টা করব তাহলেই দেখব যে সমস্যা আমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে গিয়েছে 